അതിവിദഗ്ധന്മാരായ പൈലറ്റുകൾ പോലും പതറിപ്പോയേക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില അപകടം പിടിച്ച എയർപോർട്ടുകൾ ലോകത്തുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ചില എയർപോർട്ടുകൾ പരിചയപ്പെടാം ഹോണ്ടുറാസിലെ ടോൺകോണ്ടിൻ വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉയരം കൂടിയതും കുത്തനെയുള്ളതുമായ മലയുടെ അടിവാരത്താണ് ഇവിടെ വിമാനങ്ങൾക്ക് സാധാരണ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേതുപോലെ നേരെ വന്ന് റൺവേയിൽ ഇറങ്ങാൻ കഴിയില്ല വളഞ്ഞെത്തിയാണ് റൺവേയിലേക്ക് വിമാനങ്ങൾ ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര വിദഗ്ധനായ പൈലറ്റും ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ജാഗരൂകരാകും കാരണം ചെറിയൊരു ശ്രദ്ധക്കുറവ് പോലും വലിയ അപകടം വരുത്തി വെച്ചേക്കാം വിമാനത്തിന്റെ ലാൻഡിങ്ങും ടേക്ക് ഓഫും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് പലർക്കും അപ്പോൾ റൺവേയിലൂടെ തിരക്കേറിയ ഒരു റോഡ് കൂടി കടന്നുപോയാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ജിബ്രാൾട്ടറിലെ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലെ റൺവേയിൽ ലാൻഡിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത് സമുദ്രത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ ലാൻഡിംഗ് ചെയ്ത് എയർപോർട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതിനിടെയാണ് തിരക്കേറിയ റോഡ് കടന്നു പോകുന്നത് വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിഗ്നൽ തെളിഞ്ഞ് വാഹനങ്ങളെ തടയുകയാണ് ഇവിടെ പതിവ് എങ്കിലും പലപ്പോഴും അപകടങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ഥലപരിമിതി മൂലം ഇവിടെ മറ്റു പരിഹാരങ്ങൾ സാധ്യവുമല്ല സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും പതിനാലായിരം അടി ഉയരത്തിലാണ് ടിബറ്റിലെ കാംഡോ ബെണ്ട വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വാണിജ്യ വിമാനത്താവളം ഇതായിരിക്കും ഇവിടെ വില്ലൻ ഓക്സിജൻ ആണ് വിമാനത്താവളം ഇത്ര ഉയരത്തിലാണെന്നതിനാൽ തന്നെ ഓക്സിജന്റെ ലഭ്യത കുറവുണ്ട് ഇത്രയും മുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ വരുന്നത് ലാൻഡിംഗ് സമയത്തിന് മുൻപ് എഞ്ചിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കാറുണ്ട് ഭൂട്ടാനിലെ പാരോ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് വരേണ്ട വിമാനം പറത്താനും ഇറക്കാനും ഒന്നും എല്ലാ പൈലറ്റുമാർക്കും കഴിയില്ല ശരാശരി അൻപത്തി അയ്യായിരം മീറ്റർ ഉയരമുള്ള പർവ്വതങ്ങളും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് മീറ്റർ മാത്രം നീളമുള്ള റൺവേയുമാണ് ഈ വിമാനത്താവളത്തെ അപകടം പിടിച്ചവയുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേക അനുമതി ലഭിച്ച് വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന പൈലറ്റുമാർക്ക് മാത്രമേ അനുമതിയുള്ളൂ സൂര്യോദയത്തിനും അസ്തമയത്തിനും ഇടയിലുള്ള വെളിച്ചമുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ ഇവിടെ വിമാനങ്ങളുടെ ടേക്ക് ഓഫും ലാൻഡിങ്ങും സമ്മതിക്കൂ റൺവേക്ക് കുറുകെ റോഡ് പോകുന്ന വിമാനത്താവളത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ മറ്റൊരു വിമാനത്താവളമുണ്ട് റൺവേക്ക് കുറുകെ റെയിൽപാളമുള്ള വിമാനത്താവളം റൺവേക്ക് കുറുകെ റെയിൽപാളമുള്ള ലോകത്തെ മൂന്ന് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഗിസ്ബോൺ മറ്റു രണ്ടും തിരക്ക് കുറഞ്ഞവയാണെങ്കിൽ ഗിസ്ബോൺ തിരക്കേറിയ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിക്കടി ട്രെയിനുകളും വിമാനങ്ങളും പരസ്പരം പാതകൾ മുറിച്ച് കടന്നു പോകും അതിനാൽ അപകട സാധ്യതയുമേറും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ട്രെയിനിന്റെയും വിമാനത്തിന്റെയും സമയം ക്രമീകരിച്ചാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി അധികൃതർ മറികടക്കുന്നത് സെന്റ് മാർട്ടിനിലെ സാബ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ റൺവേ തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും കടലിടുക്കിലാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ വാണിജ്യ വിമാനത്താവളമാണ് സെന്റ് മാർട്ടിനിലെ സാബ വിമാനത്താവളത്തിലേത് റൺവേയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കമാണ് ഇവ ചെന്നെത്തുന്നത് സമുദ്രത്തിലേക്കും ആയിരത്തി മുന്നൂറ് മീറ്റർ മാത്രമാണ് ഈ വിമാനത്താവളത്തിലെ റൺവേയുടെ നീളം വലിയ വിമാനങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയില്ല ചെറു വിമാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തുക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ച വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന വിമാനത്താവളമാണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ അഗത്തി വിമാനത്താവളം നാലായിരം അടി നീളം മാത്രമുള്ള അഗത്തി വിമാനത്താവളം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചെറു വിമാനങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഈ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ മൂന്ന് വശവും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു അപകടം പിടിച്ചതെങ്കിലും അതിനൊപ്പം മനോഹരമായ കാഴ്ച ഒരുക്കുന്ന വിമാനത്താവളം കൂടിയാണ് അഗത്തി ലക്ഷദ്വീപിലെ മുപ്പത്തിയാറ് ദ്വീപുകളിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഏക വിമാനമാർഗവും അഗത്തിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അന്വേഷണം 